，有人相信你吗？有本事来抓我呀！<笑>睡这儿了呀！我怎么好像听你刚才喊我来着？我就睡着睡着，我就觉得，哎呦，我这心里边直发紧。怎么了，儿子？啊？没事儿，做了个噩梦。做噩梦啊？怎么了？现在手上有宗悬案，就是破不了。哼，你儿子手上也会有悬案吧？还挂起来了，真是耻辱！哎呦，你瞧你，你你是较个什么劲呢、啊？悬案呢、啊？那不是就是一个糊口的差事吗？那天底下坏人多了，你你抓得过来呀、啊？问题是，我现在知道犯人是谁，可他就是不承认。一不能用刑，二不能逼供的。我只能等他在梦里折磨。你认识这犯人呢？认识。认识？那你还着什么急呀、啊？请他喝茶不就得了吗？哼，又是你那神药啊？怎么了？你不相信我那神药啊？你知道妈那神药叫什么名吗？叫天下都是老实人。名字倒挺长，就是不管用。怎么不管用啊？怎么不管用啊？你试过？啊？看看。哎呦，儿子！别动，别动，别动，疼！哟，儿子！这就是你那神药给我惹下的事儿。哎呦，儿子，儿子，儿子！哎呦，妈了，疼不疼啊？当然疼了，我也是肉长的。活该！谁让你给我抖小机灵来着？你自个儿拿的那药吧，那不是真的，那是假的，真的，我早就把它藏起来了，那是墙皮，儿子。这回你知道你不是妈的对手了吧？快，在哪儿呢？等着，妈给你拿去，啊。你怎么藏那儿了？灯下黑，这回你再试试。如果不管用，妈把脑袋给你，省着点用啊，就这么多了。这小老太太，你们看。你怎么没去房凤那儿啊？啊，明天不是有考试吗？我一会儿再去。马扶摇知道你考了一百分，就主动投案自首了。你严肃点儿，这次考试主要是针对那些有白区工作经历的和一些留用人员，你跑不了的。考不及格还开除你啊？认真点行吗？如果这次考试你通不过的话，你连上岗的资格都没有，把案子先放一放吧。考不过，哼。来不及了，还得梳头去防风呢。别走！什么破玩意儿！报告。找我有事儿？考试通过了，能抓住马扶摇吗？那考试通不过就能抓到马扶摇吗？我们现在不止马扶摇的案子没破，连小丸子和巴比哪吒的案子都挂起来成了悬案。那只是暂时挂起来当悬案。你可能只打过仗没办过案子，你知道对我们办案子人来说，悬案意味着什么
，意味着凶手得意洋洋的冷笑，意味着冤魂无处申冤的哭喊，悬案意味着耻辱。所以呢，所以我需要更多的时间去破案，而不是去考试。不知道喊口号，行行，少点声，走走走，上我那儿，跟你说老话了。这狗人怎么不知道控制自己的脾气？就是。嗯、小心啊，房姐。您点的三个里拉已经为您准备好了，请慢用。好，谢谢。我先给您倒酒。王姐，咱们刚才聊了，我说你拍戏累不累呀、啊？是不是可以到全国各地到处去玩啊？不生气了啊。怎么，你也要考试啊？啊，我是第一批嘛，下批就轮到你了。不过你脑子那么聪明，过目不忘的，肯定看看就能过。哎，正保组的干部不考破案，考这些乱七八糟干什么呀？我不等他考我，我先给他交一份答卷，把小丸子和芭比哪吒的案子破。哎，我看你这胸有成竹的样子，有新线索了？线索足够多，就看怎么用。行。你不多说呢，我也不问。不过我就提醒你一句啊，秦处长是个难得的好领导，平时懂得保护咱们，又替你担着不小的干系，那咱们啊也适当的体谅体谅他，保护保护他好吗？我破案就是对他最好的保护。正保组重在一个“保”字，哎，马扶摇的案子不破，底下人都考一百分，有什么用啊？行了，你看你，怎么说着说着还要把自己说生气了呢？我叫你来干嘛来了？不说好按摩吗？来，爷，你刚才刚才刚才是笑了是吧？你，哎，你你你就是，行，我摁。哎呀，芳姐，我敬你。好。小雪，嗯，我们也是熟人了。现在局面这个样子，你我啊都是当局打入另策的。哎呀，我这么说没什么不妥吧？哪有啊？我，我其实是因为受了家里人的牵连，我们家有人在国军当官，所以政府不信任我。可按理说您不应该啊，这前两天军管会的领导们开茶话会，不是还请您出席了吗？<笑>那是共产党的统战需要。可是你现在这个样子，为什么不想想人挪活，树挪死呢？往哪儿挪呀、啊？我最近可是听说，很多欧洲国家政府并不支持共产政权的，所以他们的使馆呢，都要撤馆。我们盐城这个西班牙领事馆，这两天不是忙着撤回国内吗？你跟领事不是有关系的吗？怎么没趁这个机会，叫他们带上你一起离开这里呀、啊？领事怎么会和我有关系呢？哎呦呦呦！你来这里不是那个领事给你写的介绍信吗？我们这里是会员制，没有介绍人，不好随便进来的呀。嗯，我妈妈是领事馆的，但是。他是那儿的下人，他知道啊，来这儿的都是些有钱的人，所以想让我来这儿找个能糊口的差事，这才求了西班牙的领事帮我写了张介绍信。我这不就是遇到您了吗，王姐，我敬您。那没什么事情了，一会儿你先回去，把卢先生那几件衣服呢烫烫平。
Hello, hello, thank you, thank you.小姐是指望不上了。我原本以为她跟西班牙领事有什么过硬的关系，现在问出来了。人家给她写那个介绍信，就是因为她妈妈是领事馆的老妈子，不知道怎么哭天抹泪搞出那么一张纸来。军管会那边呢，有没有什么动静啊？哦，我打过电话了，还是那句老话，说正在调查耶律齐索贿案，我们作为受害人和证人，暂时不能离开。三千美金，他们都已经拿去当赃款，也就算了，啊！现在把我们扣在这边，什么意思了？啊？还要再拿三千美金出来吗？我的演艺生命是很短暂的，也就这两年折腾折腾了。我是要人老珠黄的呀，根本到时候人家要讲嘞，我是长得像房凤的老太婆。眼下这个战火是烧不到头了，电影厂复工连个日子都没有。城里电影院都倒了十来家了，那倒是那几个不会演戏、懂得攀附的，现在已经在香港开工了，你知道吧？这件事情也怪我们自己考虑不周，毕竟耶律穿着那身官衣，我们实在是不该招惹他。你讲这话什么意思啊？埋怨我了？埋怨我成事不足是吧？行，那我不去了，不去了，不去了。哪里都不去了。好了好了，别哭了啊，别哭了，都怪我不中用。早知今日。当初还不如走仕途算了，跟着家父去了香港，今天也就没有这些麻烦了。别哭了。喂，你好，我想找一位姓耶律的同志。是卢兄吧？耶律兄，啊，是我永华。哎，我真是没脸见你。都怪卓晶一时糊涂，现在把事情闹到这个份儿上，让老兄你好心帮我办事儿，却没得到好结果。我已经跟橄榄会的会董们声明了，你我之间发生的一切事情都是误会，责任在我。他们已经答应马上回复你的汇集。哎呀，罗兄真是宰相度量。要不这样吧，今天下午我请你喝咖啡，咱们有什么误会当面解释解释。好，呃。晚上刚好有一场比赛，要不你一起过来参加？比赛结束，咱们找个地方好好聊聊。哦，那也行啊，我已经这么长时间没打过球了。<笑>晚上见。嗯。
城里共党的防范是有增无减呐、啊，对地下赌场和钱庄也加强了清查。看来，要想在短期内搞到快钱，不是件容易的事儿。是这个房凤，嗯，有汽车，有洋房。哼，我在跟他交往的时候就知道他家境殷实，在他的人脉当中，有不少都是富商。一时不凡二主，我们就在他身上捞一把。等我们攒够了钱，就马上动身南下。能不扔下的兄弟，咱就不扔下。啊，看情况吧。来，哎，要是有点韭菜就更好了。你的事儿，罗永华已经承担了责任。据他说，都是误会。既然这样，贵董们表示就不深究了。希望你俩以后和睦相处。太好了，谢谢你们理解。哎，哎，你这是不准备上场了？啊，今天我就不上场了。好长时间没玩了，我上去也是拖累大家，我就给大家端茶倒水，顺便我去看看比赛。啊，行了，你赶紧去吧。啊，嗯，那就辛苦你了啊，一会儿见啊。来来来来，抓紧时间喝口水，快，来喝水。小丸子是不是你杀的？是，你为什么要杀他？钱，我要在房房离开，去香港，我需要钱。巴比哪吒是不是也是你杀的？不是我，策划是我出的。那是谁杀的？不知道。巴比哪吒到底死了吗？死了。剧场里他复活是怎么一回事？他
复活。哎，少一个人啊！啊，卢永华呢？卢永华，卢永华，哎呀，那儿呢？呀，卢永华，你没事吧？老卢，怎么了？累了？我也不知道，就是刚才感觉头晕。不会是脑震荡还没好吧？来，你把眼睛闭上，我给你看看。没什么大事儿啊，怎么样，还能坚持吗？可能是我这两天太累了，没事儿，真没事儿、啊，没事儿，能坚持吗？可以，慢点儿、嗯、啊，小左边准备。铁蛋，最近耶律齐有没有什么反常的举动？呃，最近他总是把自己关在屋子里，天绝踪，还不叫我靠近。看的什么？绝踪？我问的是他看的是哪个案子的哎哎，这这这，就这就这，别动啊！你你这是吃了批豆了，乐成这样，看把你美的！我乐了吗？你还没乐呢，你。暗走进展了，明日见分晓。别呀、啊，别明日啊！我那神探耶律齐又写不下去了，今天就给我讲讲，然后我给你。走，哎，走，哎呦，帅！干什么去？啊，不是有考试吗？今天划重点，我去听课。不用去了，我有一件非常重要的事要托付给你。那考试怎么办呀？你听我的，考试一定会过。我要让你看看马福尧是怎么落网的。真的？一个小时后见分晓。凶手真的会自己交代？等着瞧。报告啊，哎，哎，卢兄，叶律兄，处长找我啊,啊。卢先生来找我们说，之前你索贿的钱，其实是他主动给你的，他希望你能够帮他打通关系，是不是这样的？叶律，这件事情你为什么不主动向组织说明情况呢？我当时要是说明情况，那卢夫人一定会背上一个诬陷政府干部的罪名。而且我和卢兄这么多年的朋友了，他夫人有病在身，所以我当时觉得不能这么做。哎呀，谢谢叶律兄，等舰内的病情稳定以后，我相信他一定会当面向你赔罪的。应该说，我谢谢你才对。你专程跑过来澄清这个误会，我给你添了太多麻烦了。哎呀，咱们俩怎么这么客气了呢？坐坐坐坐坐坐坐坐坐。我给你加点热水。你们聊，我们聊。卢先生，哎，既然你早都发现是你夫人在栽赃陷害叶律齐，你为什么不立刻站出来纠正呢？孙组长。你已经看过医院的诊断证明了，我夫人当时正处在狂躁发作期，我要是出来纠正她，我怕对她的病情会有影响，所以，完全理解。喝水。哎呀，那陆先生，那这件事情就说明叶律齐完全是被冤枉的，完全冤枉。我是旧社会过来的人，对人民政府不了解。以为还像国民党一样。
到处都是赃官，用钱就可以买通关系。我觉得这样挺好啊，有什么事说开了比较好。我们之前啊，也差点误会了耶律齐同志，<笑>给政府添麻烦了。来，喝茶，喝茶。卢先生，麻烦你在这个文化记录上签个字。哎，好嘞。这里。怎么样？我够意思吗？感激不尽。没事，到我那坐坐吧。不会讨扰兄弟吗？走吧。好。卢兄，请进。坐吧。好。卢兄。有一个问题啊，我一直想问你。嫂夫人是个大明星，你当初是怎么追求到她的？我你看一直是单身，你也娶不着老婆，你赶紧给我传授传授秘诀。秘诀？当时追求房凤的人的确不少，而且这些人当中多数是商贾、名人、官员，但是这些人。多数都有家室，只是想行窃苟且之事，要不然就是想在胸前别一枚钻石胸针，给自己的头顶加上一顶明星老婆的光环。他们经常不等房凤卸妆，就把她从现场接走。商界管这个叫“玩带彩”的戏子，玩带彩的戏子，多恶毒！等他们把你玩脏了、玩腻了，也就把你扔了。房峰的性情，大概就是从那个时候发生变化的。我曾经跟房峰一起合拍过一部电影，每次见他在片场认真对词儿，跟导演研读剧本，探究角色内心，我真心敬他是一个好演员。我不能容忍那些人伤害他。这大概是一个标准。但凡一个男人开始怜惜一个女人，可能就是钟情于她了。你会比别人更觉得她每时每刻都处在危险之中、逆境之中。你愿意为她做很多事情，你想保护她、呵护她，而且不求任何回报。如果说真有什么秘诀的话，对待女人只有一个秘诀。凡事以诚相待。不管在别的人眼里面你是什么样子，哪怕在他们眼里你是巨内，但我想告诉你的是，每个人都有自己最舒服的活法。送你八个字：精诚所至，金石为开。哎呀，谢谢陆兄。哦，原来是这样啊。那我将来要找着老婆了。我要向卢兄学习，坦诚相待。卢兄，最近我怎么觉得嫂夫人的心情好像不太好？是出什么事了吗？他想移民去香港，重拾水银灯下的绚丽生活。那毕竟是他的事业。卢兄，我看你怎么困了。我也不知道，最近总是犯困。那你在我这儿睡会儿吧。那多麻烦呀！下来。把他说的一丝不差的记下来。
你是怎么杀死小丸子的就是你说那神药，快进。巴比哪吒已经死了，但是那天他在剧场里复活是怎么回事？我不知道。是是不是药效过去了？他应该真不知道。你和马扶摇平时是通过什么方式联络的？你们下一次联络会在什么时候？马扶摇，对，马扶摇，王八蛋！回答我的问题，你和马扶摇平时是通过什么方式联系的？我和他，自从解放军进城以后，再也没见过。那马扶摇一定是让他的代理人和你联系的，他的代理人是谁？是谁指使你杀的小丸子？这个你不会不知道吧？当然知道。那个人是谁？他是。你接着问。刘志你干什么呢？那个人是谁？干什么？别说话！别说话！为什么？别说话！为什么不让我说话？你们到底在搞什么鬼？让开！让开！让开！卢兄，他过来批评我说我们这里平时不能私下会客。不好意思打扰了，这件事情不怪叶绿雄，是我自己这两天精神不济。叶绿雄。那我先告辞了。好，不好意思，不好意思。李林，你回来！你们到底在干什么？怎么回事？你坏了我事儿，你知道吗？我就差一步就问到结果了。啥意思？要不是孙组长帮倒忙，卢永华早就把他背后的人交代出来了，就差一秒钟。那，嗯，能不能找个机会再给卢永华来这么一回啊？他是傻子吗？他已经察觉了。这么说，小丸子和巴比哪吒案都和卢永华有关？嗯，我亲耳听到，不会有错的。而且他杀害小丸子的经过跟耶律推理的完全一致。不见得。你可以不相信我，小许呢？你也不相信吗？就算罗永花当着我的面承认小丸子是他杀的，这也只是口供，不是证据。是啊，孙组长说的对，我们共产党人办案讲的是证据，而不是口供，尤其是这种在非常状态下产生的口供。好，给我时间，我一定能找到证据。叶律熙，我告诉你，你的查案手段性质非常恶劣
，而且这两个案子涉及到保密范围，我现在不允许你再插手这件案子。我不插手把案子挂起来吗？那你们要我干什么用？我已经是第二次这么昏昏沉沉睡过去了。我以前从来没有过，没准是那个耶律对我做了什么手脚。那你现在没有哪里不舒服吧？我们到医院去看一看。现在倒是没什么，只是当时觉得特别困。这个耶律期，钱也给了，脸也给了，怎么就是胃不熟呢？为什么总是跟你过不去啊？他这样做我能理解，这年头人不为己，天诛地灭，他对我算是客气的了。那我们现在怎么办啊？索贿的事情已经说清楚了，共产党没什么理由再扣着我们不放。明天我就去找他们处长，问他什么时候放我出境。现在他就必须给我一个明确的日期。辛苦了。季先生，嗯，学习呢，嗯，这么刻苦，你先歇会儿，先借我看看。哎，别动，打你啊！明天考试，等我考完以后都借给你。你打算看一通宵啊？怎么也得后半夜吧？平时哪有时间啊？我这不临阵磨枪吗？好吧，那我后半夜再来找你。哎，你等会儿，你明天不考试吧？那你借他干嘛呀？我笨鸟先飞。嘿，哎，叶子琪，什么笨笨鸟啊？骂谁啊？啊。秦处长，嗯，索贿的事情，我想我已经说得很清楚了。今天来，我想知道，贵军还有什么理由扣着我们不放？贵党不是一向宣传来去自由吗？啊，如果我没记错的话，上回是你自己承认，你的夫人诬陷了我们耶律齐同志。没错，我是这么说的。可我同时也向你们出具了医院的诊断证明，我夫人精神有问题，而且正处在发病期。我想贵党不会为难一位病人吧？啊，那当然了，我们共产党人也是讲人道主义的。那就好，秦处长，请问什么时候能放我们出境？我夫人的病在香港应该能够得到更好的治疗，尽快放她出境，岂不是更好的体现了贵党的人道主义吗？如果你的夫人有病，那我们当然是要讲人道主义了。怎么？难道你不相信我夫人的病是真的？是这样的，医院的证明，你是出具了。出示这个证明的医院，是你选择的。可是我们保卫处呢，有我们自己指定的医院。啊，我先说，这不是什么相信不相信的问题，而是个必要的手续。所以我希望，在你方便的时候，你能让你的夫人呢，到我们指定的医院去做一个鉴定。我还是那句话，不是什么相信不相信，而是一个必要的手续。
月光下的城，北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？东江的行李不必打开，免得逃避难为情。船死都不愿改，改不掉总是退弯很慷慨，交给我的心。习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过易碎的命。在哪里等着你来？来把这心打开。别说你不怕。精彩，精彩的不该。